हे hey गाइज आज आप इस सारे टॉपिक्स के विषय में अच्छे से पढ़ोगे तो आप सारे तस्वीर को अच्छे से देखो ऑब्जर्व करो और यह जानने का प्रयत्न करो कि आज आप किस तरह के विषय में जानने वाले हो तो आप अप्रैल 1917 के विषय में जानोगे किस तरह से मजदूर ने अपने जीवन में बदलाव के लिए आंदोलन छेड़े और किस तरह से आंदोलन में उन्हें क्षति पहुंची और जो है पेट्रोग्राद में लैनिंग की क्या भूमिका रही और बॉल्सोविक में किस तरह की बदलाव आए सोवियत टोपी का किस तरह से जो है कि अपने सेना में शामिल किया गया और मॉस्को में मई का मई दिवस का किस तरह से प्रदर्शन रहा जो कि उन्नीस में था और कारखाना में समाजवादी प्रति किस तरह किस तरह से बदलाव आए सामूहिकरण के दौर में किस तरह से जो है बदलाव आए और जो है फ्रेंड्स विशाल सामूहिक फार्मों में किस तरह से बदला है तो फ्रेंड्स इस विषय में आप जानने के लिए पूरे अंत तक वीडियो में बने रहो ओके हे गाइस दिस इज निखिल नाउ आई एम डूइंग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर यू कि मैं आपको नाइन्थ क्लास का हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आपको पता होना चाहिए और आज जो है आप चैप्टर टू का जो है तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हो और पार्ट थर्ड है ये तो आप इससे पहले अगर इस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लो तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो क्या है कि सन उन्नीस में जो है कि सर्दियों में राजधानी पैतृकात की हालत बहुत खराब थी ऐसा लगता था मानो कि मौजूदा भिन्नता को ध्यान रखते हुए शहर की बनावट तय की गई है और मजदूरों के क्वार्टर कारखाने नेवा नदी के दाई तट पर थे और बाएँ किनारे पर फैशनेबल इलाके यानी विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थे तो ये कहना है कि फरवरी मजदूर के इलाके में जो है कि खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो जाती थी कहने का मतलब वहाँ विंटर था तो विंटर रहने के कारण जो है कि वहाँ पर आगाम क्या या यातायात के साधन में थोड़ी परेशानी हो जाती थी जिस कारण से वहाँ पे कोई भी वस्तु को आने जाने में बहुत ही परेशानी होती थी तो इस कारण से क्या होता था कि वहाँ भीषण कोहरा एवं बर्फबारी का भी सामना करना पड़ता था और जो है संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचन सरकार बची हुई इसलिए जार का ड्यूमा भंग करे और जो है कोशिश का विरोध कर सके यानी कि वह वहाँ का परिस्थिति को देखने में देखकर फायदा उठाना चाह रहा था कि वहाँ की परिस्थिति के बाद सरकार को भंग किया जाए और बहुत सारे चीज किया जाए उसके बाद क्या होगा 22 जनवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दिया गया अगले फैक्ट्री के मजदूरों को समर्थन करके पचास फैक्ट्री के मजदूर भी हड़ताल के पर चले गए यानी मैंने बताया था कि बहुत पहले तो हड़ताल की सिस्टम नहीं थी लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है हड़ताल का सिस्टम आ गया यानी कि अगर आपको लगता था कि आपके पास कुछ नहीं है आपको यह चाहिए तो इस विषय में आप चर्चा भी कर सकते थे लोगों से तो सब मिलजुल कर एक बार जो है आवाज़ उठाना या फिर आंदोलन करना ताकि मेरे मांग पूरी कर दिया जाए इस तरह से किया जाता था उसके बाद रविवार पच्चीस जनवरी को सॉरी पच्चीस फरवरी को क्या किया गया सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया यानी कि फाइनली ये हो ही गया कि बर्खास्त कर दिया गया सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे और 26 जन तारीख को क्या हुआ प्रदर्शनकारी ने बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट पर इलाके में इकट्ठा हो गया 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करने के तहस नहस कर दिया रोटी तनख्वाह काम घंटे की कमी और आदि की मांग के साथ वह जो नारा लगाते रह गए लेकिन घुड़सवारी सैनिक के टुकड़े ने प्रदर्शनकारी को गोली चलाने से इन मैंने इनकार कर दिया यानी उन्होंने जो है गोली चलाने का निर्णय लिया था लेकिन प्रदर्शनकारी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया सिपाहियों ने गुस्साए सिपाहियों के रेजिमेंट के बैरक में अपने ही ऑफिसर पर गोली चला दिया कहने का मतलब वहाँ पे आदमी में इतना एकता था कि वो लोग भी परेशान हो गए थे सरकार के विधि व्यवस्था से तब जाके जो है उन्होंने क्या किया एक ऐसा निर्णय लिया जिसमें कि जो है क्या हुआ देखिए तो तीसरी रेजिमेंट्स जो बगावत कर दी और हड़ताल मजदूरों के साथ आ मिले यानी कि वो लोग भी परेशान में था तो इसलिए मिल गए और उसके बाद क्या हुआ कि सिपाही और मजदूर के सोवियत या परिषद परिषद का गठन करने का लिए जो है इमारत में जमा हो गए तो इस तरह से वहाँ पे बहुत बड़ा जो है कि फैसला लिया सभी ने सोवियत और ट्यूमा के नेता ने देश के शासन चलाने के लिए अंतिम सरकार बना ली 
तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने का जिम्मेदार संविधान द्वारा सौंपा दिया जाएगा फरवरी 1917 में राजशाही गद्दी को हटाने के बाद क्रांति झंडा पेत्रोग्राद की जनता को हाथों में सौंप गई सौंप दी गई यानी कि कहने का मतलब 1917 के बाद राजशाही गद्दी को हटा दिया गया और जितना भी निर्णय होने लगा उसको जनता के हाथ में सौंप दिया गया यानी कि कहने का मतलब लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया आप देखिए फरवरी का फरवरी क्रांति में महिलाओं का भी कुछ योगदान था इसे आप स्पेशली इस पढ़ लो फरवरी के बाद क्या क्या हो गया अंतरिम सरकार ने सैनिक अधिकारी सैनिक अधिकारी भू भूस्वामी और जो है उद्योगपति प्रभावशाली थे और उन्होंने क्या किया गया उदारवादी एवं समाजवादी जल्द ही जल्द निर्वाचित सरकार का गठन कर दिया गया फिर अप्रैल उन्नीस में बोलशेविक के, के निर्वास निर्वासिन नेता व्लादिमिर पुतिन ने व्लादिमिर लेनिन ने रूस लौटे और लेनिन के नेतृत्व में बोलसी भी आ उन्नीस सौ चौदह तक युद्ध का विरोध किया उसका कहना था कि सोवियत की सत्ता को हाथों में ले, ले लेना चाहिए लेनिन के बयान दिया कि युद्ध समाप्त होने पर सारी जमीन किसानों के हवाले कर दी जाएगी और बैंक का राष्ट्रीयकरण भी किया जाएगा तो इस तरह बहुत बड़ा जो है कि फैसला लिया लेनिन ने इसलिए लेनिन को भी बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है क्योंकि वो अच्छा एक सरकार थे अच्छा निर्णय लेते थे और सभी को मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें सारा तस्वीर को डाल दिया है आप अच्छे से उसे देख लेना और अच्छे से नीचे में पढ़ लेना ओके आगे जो है अक्टूबर जो है 1917 की क्रांति में क्या हुआ जैसे जैसे अंतरिम अंतरिम सरकार और बोलसिविया के बीच टकराव हुआ तो लेनिन ने क्या किया अंतरिम और तानाशाही थोप देने का आशंका दिखाने लगी सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी और सेना और फैक्ट्री सोवियत मजदूर बोलसिविया का इकट्ठा कर दिया और सोलह अक्टूबर उन्नीस में क्या हुआ लेनिन पेत्रो पेत्रोग्राद सोवियत और बोलसिविया पार्टी इसके सत्ता में कब्जे करने के लिए राजी कर ली और उसके सत्ता कब्जे के लिए लियोन टोस्ट की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक तंत्र क्रांतिकारी समिति का भी गठन किया गया 24 अक्टूबर को विरोध शुरू हुआ और उसके बाद जो है कि धीरे धीरे यह विरोध विरियत रूप लिया फिर क्या हुआ पेत्रोग्राद में अखिल रूप से जो है सोवियत सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें कि बोलसिविया की कार्रवाई का समर्थन किया गया जिस तरह से लेकिन क्या हुआ दिसंबर तक मॉस्को पेत्रोग्राद के इलाके में बोलसिविया का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया तो आर देखिए अक्टूबर के बाद क्या बदला कि बोलसिविया के निजी संपत्ति एवं व्यवस्था को पूरी तरह खिलाफत थे ज्यादातर लोग उद्योग एवं बैंक के नवंबर उन्नीस सौ सत्तर का रजिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया नेशनलाइजेशन उसके बाद जो है स्वामित्व तो और जो है प्रबंधन प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुके थे यानी कहने का मतलब कि टोटल जितनी भी समस्याएं हुई उसके बाद जो है प्रबंधन किसके हाथ में आ गया सरकार के हाथ में आ गया फिर क्या हुआ उन्नीस में एक परिदंता प्रतियोगिता की, की गई जिसमें सोवियत टोपी का भी चुनाव किया गया यानी कि वहाँ पे कौन सा टोपी लगाया जाएगा इस विषय में भी चर्चा किया गया मार्च उन्नीस में क्या किया राजनीतिक सहयोग ने असहमति के बावजूद बोलसिविया के ब्रेस्ट लेटोवस्क में जर्मनी के संधि कर ली गई और फिर जो आने वाले कुछ सालों में बोलसिविया पार्टी का अखिल रूप से सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने का एकमात्र पार्टी रह गया उसके बाद अखिल रूसी सोवियत संघ के अब देश का संसद दर्जा मिल चुका था और बड़े बड़े समस्याओं से भी निजात पाते पाना चले गया तो वहाँ का आदमी जो एक सामान्य जीवन जीने लगे थे उसके बाद क्या हो गया अक्टूबर उन्नीस सौ में क्या हुआ बाद कलाकारों और लेखकों का काला कला और वस्तु कला के क्षेत्र में नए प्रयोग होने लगे लेकिन पार्टी के थोपी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों ने पार्टी का मोह को भंग कर दिया तो इस तरह से हुआ था यहाँ आप देख लीजिए गृह युद्ध भी छिर गया बोलसिविया में कब छिरा था तो उन्नीस से उन्नीस में ज्यादातर हिस्से में सामाजिक क्रांतिकारी ने चार समरा समर्थकों ने का नियंत्रण था रहा उन्होंने फ्रांसीसी अमेरिका ब्रिटिश और जापानी टुकड़ों के साथ समर्थन मिला ये सभी शक्तियां मिलकर समाज में फूलते फूलते नहीं देखना चाहते थे इस टुकड़ों के कारण बोलसिविया के बीच में चले गृह युद्ध के दौरान लूट मार खेती भुखमड़ी आदि जैसी समस्या सामान्य रूप से बनी हुई थी उसके बाद देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि आंशिक रूप से इसी समस्या को निपटाने के लिए ज्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयकरण को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य को बोलसिविया बोलसेविको बोलसेविको के द्वारा स्थापित किया गया और राज्य के अंतर राज्य के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय स्वायत्ता देने लगी उसके बाद क्या होगा घुमंतुवाद को रोकथाम के 
कड़ी कोशिश की गई इस तरह से बहुत सारे चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया तब जाके एक पूर्ण सरकार के रूप में जो है कि आया समाजवाद समाजवादी समाज का निर्माण आपको पता है कि समाजवादी मतलब क्या होता है समाज के लोगों को ज़्यादा विशेष प्रावधान दिया जाता है निजी बात को खत्म किया जाता है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है अच्छे अच्छे व्यवस्थाएँ आती है पर इसमें क्या योजनाओं आदि को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन किया जाता है तेजी निर्माण कार्यों में दबाव के लिए कार्य स्थितियों खराब थी लेकिन उसमें भी प्रेशराइज करके जो है कि सब कुछ अच्छे से करने का कोशिश किया गया उसके बाद देखिए रिहाय स्थिति क्वार्टरों को जोर जोरों में शौचालय जाने के लिए शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान के लोगों के लिए चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार कर कर जाना होता था इस तरह की समस्याएं होती थी लेकिन कहने का यह तात्पर्य है कि सभी कुछ का निर्णय अच्छा था मजदूरों के लिए आदर्श रियायती मकान भी बनाए गए थे लेकिन सारी कोशिश के नतीजा सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी समाधान की समिति थे उसके बाद क्या अस्ता अस्तालीनवाद और सामूहिकरण स्थानीनवाद और समाहीकरण सामूहीकरण मतलब जानते हो ग्रुपिज्म और स्थानीन बात क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि नियोजित अर्थव्यवस्था का सु शुरुआत दौर खेती के लिए सामूहीकरण का पैदा हुई तबाही का से जुड़ा हुआ उन्नीस सौ सत्ताईस से अट्ठाईस के आसपास रूस के शहरों में अनाज की भारी संकट भी पैदा हुई मैंने पहले भी बताया था उन्नीस सौ सत्रह में जमीन किसानों को सौंप दिया गया फलस्वरूप ज्यादा किसानों के पास छोटे जमीन मतलब खे, छोटे खेत के आदि आधुनिकरण नहीं किया गया था और उसके आधुनिकरण आधुनिक खेती विकसित करने के लिए उस मशीनों की सहायता के लिए औद्योगिक खेती करने के लिए कुल को का सफाया किया जाता था इस तरह से जो है बहुत सारे बदलाव आए उन्नीस से उन्नीस के बीच जो है बीच मवेशियों की संख्या में भी एक तिहाई की कमी आई थी सामूहिकरण का विरोध करने वाले लोगों को सख्त सजा दी जाती थी और उसके बाद कहने का मैं समीकरण के बावजूद उत्पादन का नाटकीय वृद्धि नहीं हुई बल्कि उन्नीस सौ से तैतीस के खराब फसल के बाद भी सोवियत संघ इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिससे 40 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई सोचिए कितना ज्यादा परेशानी में लोग जी रहे होंगे वहां पे उसके बाद रूसी क्रांति के सोवियत संघ का जो वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा तो बॉल सेविकों ने जिस तरह का सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह के उन्होंने शासन चलाया था उसके बारे में यूरोप के समाजवादी पार्टी बहुत सहमत नहीं थे लेकिन क्या हुआ था सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे लोगों बहुत सारे देशों ने प्रतिनिधि का कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट यानी उन्नीस में बॉल सेविया के द्वारा बनाया गया कॉम्यूनिन टर्न बॉल सेविक समर्थन समाजवादी पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिए थे और कुछ जो है विदेशियों ने क्या किया था आपका किया था कि सोवित सोवित को एक वैश्विक पहचान और हिरासत मिल चुका था हैसियत मिल चुका था सॉरी तो इससे क्या मतलब हम लोग को पता चल रहा है कि उसका जो क्वालिटी था वो धीरे धीरे बदलाव होते गया यानी लोगों की गुलामी खत्म होते गई और एक अच्छा समाज का निर्णय धीरे धीरे होने लगा और जो है लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाने लगी वहाँ के जो है नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी गई थी लेकिन तब भी विकास परियोजना में दमनकारी नीति आदि भी चलाए गए थे जिस कारण से थोड़ी बहुत समस्याएँ हो भी रही थी परंतु यह कहा जा सकता है कि समाजवाद के बारे में व्यापक पुनर्विचार किया जा सकता है और एक फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था आई थिंक कि इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा अगर आपको कुछ और विशेष चाहिए तो आप कमेंट डालो मैं कोशिश करूंगा उसे समझाने के लिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखने का कोशिश करो ओके फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना तो भूलना ही मत क्योंकि हम जो है आपके लिए बहुत ही मेहनत करके सारे वीडियोज़ अवेलेबल कराते हैं ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वालिटी अचीवर वीडियोज़